Вітаю всіх! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з нашої держави. Відразу вас просимо поставити вподобайку, написати коментар та зробити репост. Приємного перегляду! У Києві встановлять першу в столиці роторну автоматичну парковку, яку чиновники Київської міської державної адміністрації обіцяли встановити ще у травні 2017 року у дворі мерії. Вартість однієї такої парковки – 3,5 мільйони гривень, висота парковки – 15 метрів. В інтернеті з'явилася новина про те, що «Укрзалізниця» переходить під контроль німецького залізничного оператора Deutsche Bahn. Як потім з'ясувалося, німецький оператор буде лише надавати поради нашій компанії. А вже вчора ввечері була новина про те, що наша та німецька компанія уточнять деталі співпраці вже в наступному місяці. Після капітального ремонту відкрита оновлена їдальня першої окремої танкової сіверської бригади. Потужна система кондиціювання повітря автоматично підтримує в залі потрібну температуру. Посудомині машини за хвилину очищають тарілки буквально до близьку. На перетині автомобільних доріг Київ, Харків, Довжанський та Полтава, Красноград турецька компанія ОНУР будує комплекс транспортної розв'язки. Перша частина комплексу – тунель, він споруджується зі сторони Полтави, друга частина – надземна естакада. Інженерна група «Арей», що займається розробкою військової техніки нового покоління та державний концерн «Укроборонпром» уклали меморандум про співробітництво. Основний напрямок партнерства значиться розробка нових зразків озброєння та військової техніки. Індійська компанія має намір побудувати в Одесі великий фармацевтичний завод із власним центром розробки та вже провела з цього питання зустріч з міською владою. За інформацією, відкриття такого виробництва дозволить здешевити для українців низку медичних препаратів, а також створити в Одесі нові робочі місця і умови для розвитку наукової сфери. Українським військовим презентували розробку розвідувального українського квадрокоптера під назвою «Берегиня». Цей квадрокоптер, на відміну від квадрокоптерів для цивільних потреб, має захищені канали зв'язку. Керівництво компанії «Нова пошта» запланувало інвестиції у розвиток на 2020 рік в розмірі 100 мільйонів доларів. Компанія планує побудувати чотири великі інноваційні центри з автоматизованою сортувальною системою. Потужності кожного становитиме до 20 тисяч посилок на годину. Наразі до українського фонду стартапів надійшло більш ніж 300 заявок, 9 стартапів отримали високі оцінки та можливість презентувати свій проєкт перед конкурсною комісією. Перший презентаційний день в рамках грантової програми українського фонду стартапів відкривається 25 січня. Завод спеціального обладнання представив свою нову роботу – автомайстерню FMA на базі шасі МАЗ, яка може перевозити до вісьми пасажирів та необхідне обладнання та інструмент дорогами всіх категорій. Фургон автомайстерні має пасажирське та вантажне відділення. Одеський авіазавод завершив ремонт 10 авіаційних двигунів Р-13-300 для індійських навчально-бойових винищувачів МІГ-21УМ та відправили їх замовнику. За умовами контракту ремонт 24 авіаційних двигунів розбитий на два етапи. У 2019 році 60% літаків, що надійшли з підприємств державного концерну «Укроборонпром» до військових частин української армії, пройшли не лише ремонт, а й повну модернізацію. Науковці Національної академії наук України заявили, що в Рівненській області є природний водень у земних надрах і нині дослідники працюють над способом його добування. За 2019 рік роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України збільшився на 19% у порівнянні з 2018 роком до 795 мільярдів гривень. Наостанок, хочу вам порекомендувати групу дівчини на Фейсбуці, яка виготовляє в домашніх умовах дивовижні фішки з органічного мила та продає. Кому цікаво, заходьте та купуйте. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Це всі новини в цьому випуску. Дякую всім за підтримку та перегляд. Також, якщо є бажання, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити під відео. Бажаю всім успіху та вдачі. До наступного випуску.